ఈ నెలాఖరును ఆవిష్కరించనున్న దేశ ప్రథమ ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు గుజరాత్ లోని నర్మదా నది మధ్యలో సర్దార్ సరోవర్ డ్యాం సమీపంలో పటేల్ విగ్రహ నిర్మాణం జరుగుతోంది స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ పేరుతో ఏర్పాటు చేస్తున్న పటేల్ విగ్రహాన్ని ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ నెల ముప్పై ఒకటిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించనున్నారు ఐదు వందల తొంభై ఏడు అడుగుల ఎత్తు ఉండే పటేల్ విగ్రహాన్ని పంతొమ్మిది పేల చదరపు కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో రెండు పేల ఐదు వందల కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు విగ్రహం నిర్మాణం కోసం రెండు పేల ఐదు వందల టన్నుల ఇనుము వినియోగించారు అమెరికాలోని స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ విగ్రహానికి రెండింతలు పెద్దగా సర్దార్ పటేల్ ఐక్యతా స్మారక చిహ్నాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ప్రపంచంలోని అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం కాగలదని భావిస్తున్నారు ఐక్యత విగ్రహ పరిసరాలు ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతంగా వెలసెల్లేలా గుజరాత్ సర్కార్ అన్ని చర్యలు తీసుకుంది సందర్శకులను అలరించేందుకు ఎన్నో హంగుల్ని ఇక్కడ సమకూర్చారు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఎగ్జిబిషన్ గిరిజన మ్యూజియం ఉద్యానవనం బోటింగ్ సదుపాయం ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలవనున్నాయి ప్రవేశ టికెట్ ధర నూట రూపాయలుగా నిర్ణయించారు పనోరమిక్ వ్యూలో చూడాలంటే మూడు రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది నర్మదా నది ఒడ్డున కొలువుదీరిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఐక్యతా విగ్రహంను ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు గుజరాత్ సర్కార్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది బుధవారం ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఐక్యతా విగ్రహాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆవిష్కరించనుండగా నవంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి ప్రజల సందర్శనకు అనుమతి ఇవ్వనున్నారు ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఆరంభమైంది నూట ఎనబై రెండు మీటర్ల ఎత్తుతో ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహంగా పేరుగాంచిన యూనిటీ స్టాచ్యూను తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున సందర్శకులు తరలివస్తారని తద్వారా పర్యాటక రంగం వృద్ది చెందుతుందని గుజరాత్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఐక్యతా విగ్రహాన్ని తిలకించేందుకు ప్రవేశ టికెట్ ధరను పెద్దలకు నూట ఇరవై రూపాయలు మూడు నుంచి పదిహేనేళ్ల వయసున్న పిల్లలకు అరవై రూపాయలుగా నిర్ణయించారు పరిశీలన డెక్ నుంచి వీక్షించాలంటే మాత్రం టికెట్ ధరను మూడు వందల యాబై రూపాయలుగా నిర్ణయించారు ప్రవేశ టికెట్ కొంటే పుష్పాల లోయ సర్దార్ పటేల్ స్మారక చిహ్నం ఆడియో విజువల్ గ్యాలరీ ఎస్ఓయు సైట్ సర్దార్ సరోవర్ డ్యాం ను వీక్షించే అవకాశం పర్యాటకులకు దక్కనుంది బస్సు సేవలు పొందాలంటే అదనంగా పెద్దలకు ముప్పై రూపాయలు పిల్లలకు రూపాయి టికెట్ గా నిర్ణయించారు అయితే మూడు వందల యాబై రూపాయల టికెట్ కొంటే బస్ టికెట్ ను ప్రత్యేకంగా బుక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరముండదు ఐక్యతా విగ్రహాన్ని చూసేందుకు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు సందర్శకులను అనుమతిస్తారు రాత్రి వేళల్లో ఐక్యతా విగ్రహం పరిసర ప్రాంతాలు విద్యుత్ కాంతులతో దగదగలాడనున్నాయి మూడు పేల యాబై కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తిగా గుజరాత్ ప్రభుత్వమే చేపట్టింది రెండు పేల పదిలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా నరేంద్ర మోదీ ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు ఇందుకోసం రెండు పేల పదకొండులో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రాష్ట్రీయ ఏక్తా ట్రస్టును మోదీ ఆరంభించారు రెండు పేల పదమూడు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఈ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేశారు ప్రముఖ శిల్పి పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత రామ్ సుతార్ ఈ విగ్రహానికి రూపకర్త కాగా ఎల్ఎన్టీ సంస్థ దీన్ని నిర్మించింది